നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ സ്കൂൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ പുതുമന ഗോൾഡ് ഹൌസ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ കാൻഗ്രൂസ് ബാഗ് ബസാർ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കയറി പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമായതാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നത് അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ മലയാളിക്കെന്ന് വേദിയില്ലാതായിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രശസ്ത സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എൻ ശശിധരൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊക്കോട്ടുവയലിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ഇ വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ട്രാഫിക് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഒരുങ്ങുന്നു നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളയിച്ച് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഉപയോഗശൂന്യമായതാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം സമീപ്രദേശങ്ങളെ മുഴുവൻ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രദേശത്തെ മാത്രമേ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടും ഒരല്പം ശുദ്ധജലത്തിനായി കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടുന്ന ദുരവസ്ഥയിലാണ് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ആകെ കുടിവെള്ളത്തിനായി ഏക ആശ്രയം വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ മാത്രം അതും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കണം സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും പിന്നോക്കക്കാരുമായ നൂറോളം കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഒരുറ്റ് കുടിവെള്ളത്തിനായി പൈപ്പ് ചുവട്ടിൽ കാത്തിരിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് വേണം പ്രാഥമികാവശ്യം മുതൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യൽ വരെ നിറവേറ്റാൻ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെ മുഴുവൻ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഈ ദുർസ്ഥിതി കുടിവെള്ളം ആവശ്യത്തിന് തികയാതെ വരുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താൽക്കാലിക ആവശ്യം നിറവേറ്റുകയാണ് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചിലവ് മാസത്തിൽ വെള്ളത്തിന് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം തുകയാണ് ചിലവാകുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതും ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും ഏറെയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കലക്ടറും മറ്റ് അവറുകളെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നമുക്കൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണം അവർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തലച്ചമുടായിട്ടും പിന്നെ ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പൈസ ഒക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം എല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം ഇറക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്കാനും കുളിക്കാനും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ പള്ളിക്കര മുണ്ടപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു യഥാസമയം ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ അധികൃതർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒന്നാം ഘട്ടം പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുമെന്ന അധികൃതരുടെ വാക്കിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ മലയാളിക്കെന്ന് വേദിയില്ലാതായിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രശസ്ത സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എൻ ശശിധരൻ ഹക്കിം വധം ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷമം മറ്റുള്ളവരായി പങ്കിടാൻ പോലും നമുക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരനും ഒന്നിച്ചൊരു ബൈക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നാടായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത്
അലയുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത് ഭയപ്പാടോടെ കാണുകയാണെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ബാബു എന്നൂർ എ വി പവിത്രൻ എം ടി എന്നൂർ സരോജിനി കാലാട് തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം സ്വയം മുഖത്തെഴുതി ശ്രീരാഗ് ഗസൽ അവതരിപ്പിച്ചു ചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനവും നടന്നു കവിതകളും പാട്ടുകളും കൊണ്ട് സമരപ്പന്തൽ സജീവമായി പരിപാടിയിൽ ശിവകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മാർച്ച് പതിനാറിന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി സാറാ ജോസഫ് പ്രസംഗിക്കും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കോട്ടുവയലിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ മാധ്യമങ്ങളെത്ത് നടക്കുന്ന കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾക്ക് വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കോട്ടുവയലിൽ നെൽകൃഷി നടത്തിയത് നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അമിതമായ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു ബദൽ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബദൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രായത്വ പരിഷത്ത് ഇവിടെ തീർത്തിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ രമണി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി വി ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ മുബാറഖ് സാനി പരിഷത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രവി കെ വി മനോജ് എം ടി സുരേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പ്ലാത്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ തിരിമറി നടത്തിയതായി പരാതി പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിനെത്തിയ പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ പരാതിയിൽ കഴിമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ മനസ്സിലാക്കിയതായി സൂചന തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുകാന മേഖലയിലാണ് പ്രബല സമുദായ സംഘടനയുടെ പേരിൽ അഴിമതി നടന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുകാനം ഭാഗത്ത് സമുദായ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലായി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖയുണ്ടാക്കി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയും രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെയും കൺവീനർമാരായ വനിതാ ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് വിശ്വാസവാഞ്ചനം നടത്തിയതായാണ് അംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോണിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കൺവീനറായ ഞാനും ജോയിൻറ്റ് കൺവീനറായ സന്ധ്യ മുരളി ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് അവരെടുത്തിന് പിന്നെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആൾ വന്നിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞത് മൃഗപരിപാലനം കുടിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം പണം നൽകുന്നത് അർഹരെ അറിയിക്കാതെ യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയും യൂണിറ്റ് കൺവീനർമാരും ചേർന്ന് ഈ പണം മറിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് വഞ്ചിതരായവർ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ പിന്നോക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷന് നൽകുന്ന ഫണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ നാല് ശതമാനം പലിശക്ക് സാധാരണക്കാരന് നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി ഈ ഫണ്ടാണ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹി ഒപ്പിട്ടെടുത്ത് ചീമനിയിലെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ബാങ്ക് വഴി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശക്ക് ഉപഭോക്താവിന് നൽകുന്നതെന്നുമാണ് അറിയുന്നത് ഇതിന് ബാങ്ക് മാനേജർ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തതായും പരാതിയുണ്ട് പരാതിയെ തുടർന്ന് നിക്ഷേപം നടത്തിയ ബാങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരോട് വിവരം നൽകാൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ സഹകരിച്ചില്ലെന്നുമാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയുടെ സമീപത്തു തന്നെ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യമാകും വിധം ചീമേനിയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ചെറുവത്തൂർ മൈച്ച പൊള്ളയിൽ ചീമേനി പേക്കടം ഒളവറ തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം യൂണിറ്റുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുത്തതായി രേഖയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ
പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ ജംഗ്ഷനിൽ നഗരസഭയുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഒരുങ്ങി മാർച്ച് പതിനേഴിന് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും റോഡിന്റെ വിസ്തൃതിക്കുറവും സംവിധാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയേറുന്നു രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നഗരസഭ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ സെൻട്രൽ ബസാർ ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് കെൽട്രോണിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല നിലവിൽ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിന് കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും സ്ത്രീകളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഈ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണം എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്തെന്നാൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇത് വളരെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ട്രയൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് പതിനേഴ് ചൊവ്വാഴ്ച സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകടനമോ മറ്റു പരിപാടികളോ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ലൈറ്റുകൾ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുന്നതിനായി പോലീസ് സംവിധാനവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും റോഡുകളുടെ വിസ്തൃതിക്കുറവും സംവിധാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിന്റെ സ്ഥല വിസ്തൃതി കുറവാണ് ഈ റോഡിന്റെ സ്ഥല വിസ്തൃതി ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ട്രാഫിക് സംവിധാനം എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ് തന്നെ പെരുമാറ പെരുമാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടും മെച്ചം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ വീതി കുറവ് ഇത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവരെ തടസ്സമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന പെരുമ്പാ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കുറവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കണക്കായി വാഹനങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തത് ഏറെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നാണ് യാത്രക്കാരും വ്യാപാരികളും ഡ്രൈവർമാരും പറയുന്നത് ആദർശ് സ്റ്റേഷനാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ബോർഡ് പോലും സ്ഥാപിക്കാതെ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുൻഭാഗത്ത് നെയിം ബോർഡ് പോലും സ്ഥാപിക്കാത്ത റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ നടപടി യാത്രക്കാരുടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് ആദ്യമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നവർക്ക് സ്റ്റേഷന്റെ മുൻഭാഗം ഏതാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ പഴയ ബോർഡ് നീക്കിയതോടെയാണ് ബോർഡ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നത് പഴയങ്ങാടി എന്നെഴുതിയ കൂറ്റൻ ലൈറ്റ് ബോർഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കാണാനുണ്ട് പുതിയ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴുണ്ടായ തകരാറാണ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിന് പിന്നിലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ജനങ്ങൾ നിരവധി തവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല എത്രയും വേഗം സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന എരമം വില്ലേജ് കാൽനട ജാഥ തറ്റേരിയിൽ സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നോറും ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിലേറെ ബ്ലോക്കുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ തുടർപ്പ് പദ്ധതി ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമിയും പാർപ്പിടവും നൽകുക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക പൊതുവിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക പെൻഷൻ ക്ഷേമനിധി സംരക്ഷിക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി പി ഗോപാലൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ പി വി ശങ്കരൻ കെ മോഹനൻ പി എം രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ ജാഥ ലീഡറായുള്ള ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്വീകരണം നൽകി പുനിയങ്കോട് പേരൂൽ സൌത്ത് പേരൂൽ കിഴക്കേക്കര പേരൂൽ പടിഞ്ഞാറേക്കര പാറത്തോട് തുടങ്ങിയ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം എരമം നോർത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സമാപിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കുഞ്ഞുമംഗലം ഗോപാൽ ദീപ് സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ സമാപന ഭാഗമായാണ് പൂർവ്വ അധ്യാപക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പ്രദീപ് കുഞ്ഞുമംഗലം സ്കൂളിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകി ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ പൊന്നം ചന്ദ്രൻ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു എനിക്കും ചിത്രം വരയാൻ കുറച്ച് സാമഗ്രി തന്നാൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പള്ളിയിൽ ചിത്രം വരയാൻ വന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലാണ് ചിത്രം വരയാൻ വന്ന ഈ ചിത്രകാരൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രഷും കുറെ ചായങ്ങളും ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്ന വരച്ചു വെക്കുന്ന കറുത്ത രൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ രേഖകൾക്കിടയിൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കലും നടന്നു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ സി വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി മാടായി എ ഇഒ വി എം രാജീവൻ ബി പി ഒ എം പി ജയശ്രീ ഗോപാൽ യു പി സ്കൂൾ മാനേജർ എം കെ സുകുമാരൻ നമ്പ്യാർ സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ എം രവീന്ദ്രൻ സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എൻ സി മാധവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കലോത്സവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള പഠിതാക്കൾക്കുള്ള കലോത്സവമാണ് മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നത് ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ഇന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി രവീന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി അജിത അധ്യക്ഷയായി തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും കലാമേളയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ ടി വി ശ്രീജൻ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗൗരി മൂലച്ചേരി നാരായണൻ പി രാധ പി കെ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ലളിതഗാനം പദ്യപാരായണം മാപ്പിളപ്പാട്ട് നാടൻപാട്ട് വായന തുടങ്ങി നിരവധി മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി സമാപന സമ്മേളനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗൗരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സെവൻസ് വിശേഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഫൈക്ക ഇൻഡോർ അക്കാദമി വൾവക്കാടിന് ജയം ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഹോപ്പ് പഠനയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു അക്രമണ ഫുട്ബോളിന്റെ പൂർണ്ണതയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന മത്സരം അത്യന്തം വാശിയേറിയ മത്സരം കാണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കി ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫൈക്ക ഇൻഡോർ അക്കാദമി വൾവക്കാട് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഹോപ്പ് പഠനയെ തറപറ്റിച്ചത് ഇരു ടീമുകളും അക്രമണ ഫുട്ബോൾ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ പഠനയുടെ കളിയിൽ വന്ന പിഴവുകളാണ് വൾവക്കാട് തങ്ങളുടെ അവസരമാക്കി മാറ്റിയത് ആശ്വാസ ഗോൾ എന്നതിനപ്പുറം പഠന നേടിയ ഗോൾ മത്സരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരിങ്ങോം ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോ ടിംബർ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ മേഖല അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ അവരോരോ മേഖല അടിസ്ഥാനപ്പെ
വിലപേശലുള്ള ശക്തി അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവർ വിലപേശലുള്ള ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചോട്ടെ അതിനൊന്നും നമ്മളിതിനല്ല പക്ഷേ തൊഴിലാളികളുടെ മേലെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തിന് മേലെ കൈവെക്കാനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരിങ്ങോൺ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഷാജി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോൺ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ചാത്തു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാഘവൻ എൻ വി സജിത് കുമാർ എ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കർഷക സംഘം വെള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണിയേരി മാങ്കുളം വയലിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷി കൊയ്ത്തോത്സവം കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം വെള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാങ്കുളം വയലിൽ ആറേക്കർ സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി നടത്തിയത് നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി നിർവഹിച്ചു ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കർഷക സംഘം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി വി രാജൻ പയ്യന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസർ കെ സതീഷ് കർഷക സംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ ടി നാരായണൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി സുധാകരൻ കെ ടി കൃഷ്ണൻ സി നളിനി ടി ഇ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ എസ് കെ ടി യു ചെറുതാഴം നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു എം ശ്രീധരൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് പട്ടയം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം കാര്യക്ഷമമാക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംരക്ഷണം പൊതുവിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക വിലക്കയറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ എസ് കെ ടി യു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി മാത്രാടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം കക്കോണിയിൽ ജാഥ സമാപിച്ചു റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കരുവള്ളൂർ കെ എസ് ഹെഗ്ഡേ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ മംഗലാപുരം മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് സൌജന്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കരുവള്ളൂർ കെ എസ് ഹെഗ്ഡേ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ മംഗലാപുരം മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് സൌജന്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പ് മംഗലാപുരം കെ എസ് ഹെഗ്ഡേ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂറോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി പി രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി ഇ പി ശശിധരൻ എ ജി സന്തോഷ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ജനശ്രീ സുസ്ഥിര മിഷൻ പെരിങ്ങോം മണ്ഡലം സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് അരവഞ്ചാലിൽ നടന്നു പെരിങ്ങോം കൃഷി ഓഫീസർ കെ എം മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായും ആ എൻ്റെ ആ ഒരു അത്യാഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം തന്നെ പറയാം കാരണം ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പെരിങ്ങോം കൃഷിഭവനും ജനശ്രീയും സംയുക്തമായി തൊള്ളായിരം പാക്കറ്റ് പച്ചക്കറി വിത്തുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് ജനശ്രീ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ എം കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ബാലൻ ഇ വി നാരായണൻ കെ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ ആർ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ബീഡിത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കരുവള്ളൂർ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു ഇ പി കരുണാകരൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബീഡി വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ബീഡി വ്യവസായത്തിന്റെ നട്ടലൊടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ഈ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു
സർക്കാർ നയം മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മൂവായിരം രൂപ പെൻഷൻ നൽകുക പതിനാല് ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയ ബജറ്റ് തീരുമാനം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ വി നാരായണൻ സെക്രട്ടറിയായും അപ്യാൽ രാഘവൻ പ്രസിഡന്റായും സമ്മേളനം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം മണ്ടൂരിൽ നടന്നു പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി സി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷനായി മണ്ടൂരിൽ നടന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യ വസ്തുതയിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി വി സി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷനായി നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രാജൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഇലഞ്ഞിത്തറ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കായിക പഠനശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഡോക്ടർ കെ വി അനൂപിനെ അനുമോദിച്ചു പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് തൃശൂർ കരിമ്പ്രം തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ കച്ചൻ നാടകാവതരണവും നടന്നു ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ കമലാക്ഷൻ അധ്യക്ഷനായി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സെക്രട്ടറി റിജു വി കെ പവിത്രൻ കെ ജനാർദ്ദനൻ എം പൃഥ്വിമോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പ്രതിമാസ നാടകം കജനം അരങ്ങേറി കാളീശ്വരം ശിവക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി വിപ്ലവം തന്നെ നടന്നു വരികയാണെന്നും സ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും കൂടി ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും മാതൃകാപരം തന്നെയാണെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പച്ചക്കറി ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി പൊതുവെ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വിഷാംശം കലരാതെ പച്ചക്കറി കൃഷി കാളീശ്വരം ശ്രീ ശിവക്ഷേത്രം രോഹിണി ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന് അന്നദാനത്തിനായി ഈ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളാകും ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കൃഷി പയറ് വെണ്ട വെള്ളരി വഴുതിനങ്ങ തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു വിളവെടുപ്പ് ചടങ്ങിൽ സി കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മൂലച്ചേരി നാരായണൻ കെ പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പെരുവാമ്പ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അറുപതാം വാർഷികം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളുടെ ആഘോഷിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്ത് അനുഭവത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട തീർച്ചയായും നമ്മൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് പെരുവാമ്പ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഗ്രാമത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം വളർന്ന വിദ്യാലയം അറുപതാം വാർഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ബാച്ചിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ ഇയോ ടി കെ മാധവൻ നമ്പൂതിരി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി വി ശോഭ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ എം ലക്ഷ്മണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ സാവിത്രി പയ്യന്നൂർ ബി പി ഒ എ എം മുരളീകൃഷ്ണൻ എം കരുണാകരൻ മിനി എം പി പി രാമൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി മാസ്റ്റർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം കുട്ടികളുടെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളുടെയും തിരുവാതിര ഒപ്പന ദഫ് നാടൻപാട്ട് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ലാത്ര ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂൾ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി നടന്ന
വജ്രജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏരിയം ജംഗ്ഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും മുത്തുക്കുടകളും വാദ്യമേളങ്ങളിലും മാറ്റുകൂട്ടി ഘോഷയാത്ര സ്കൂൾ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ചന്തപ്പുര മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെയും പൈനു പ്രദർശിനി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തനിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി ക്യാമ്പ് ജമാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കരീം ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പുതുതായി രക്തദാന സേനയും രൂപീകരിച്ചു ചന്തപ്പുര സിറാജുൽ ഇസ്ലാം സെക്കൻഡറി മദ്രസയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഷെഫീൻ വി പി അധ്യക്ഷനായി അമീറുദ്ദീൻ അസദി നാസർ ടി പി മുഹസിനെ ഖുബൈബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പ്ലാത്ര കെ സി വൈ എം കണ്ണൂർ രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരം ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയാങ്കണത്തിൽ അശ്രണരായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മുടി സന്നദ്ധരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു നൽകി ദിവസേന സഭ മദറൽ ജനറൽ സിസ്റ്റർ ഡാനിയല വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിയാരം ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം യുവതികൾ തങ്ങളുടെ മുടി ദാനം ചെയ്യാൻ എത്തിയത് ഹെയർ ഫോർ ഹോപ്പ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മുടിദാന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ദിനസേവന സഭ മദർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ ഡാനിയല നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെയർ ബാങ്കിലേക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന മുടി ഇവിടെ നിന്നും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിഗുകളാക്കി സൗജന്യമായി നൽകും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മുടി ദാനം ചെയ്ത മാതൃക കാട്ടിയ കടമ്പൂർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി കൃപ സുരേന്ദ്രനാഥിന് ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസ് ദേവസി ഇരത്തറ ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ സി വൈ എം കണ്ണൂർ രൂപത സെക്രട്ടറി ആൽഫി പയസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി വൈ എം കണ്ണൂർ രൂപത പ്രസിഡന്റ് ഷംജി മാട്ടൂൽ കെ സി വൈ എം കണ്ണൂർ രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് ജെറി ഓളിപ്പറമ്പിൽ കെ സി വൈ എം കണ്ണൂർ രൂപത സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ മെർലിൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പാടിയോട്ടിച്ചാൽ വയക്കര മുണ്ടിയ കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു വിഷ്ണുമൂർത്തി രക്തച്ചാമുണ്ടി ഗുളികൻ തൊണ്ടച്ചൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൽ നിരവധി തെയ്യക്കോലങ്ങളും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു വയക്കര ചേട്ടൂർക്കാവിൽ നിന്നും എത്തിയ കാഴ്ച അക്ഷർ ശ്ലോക സദസ് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം എന്നിവയും എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴിലോട് ശ്രീ ചാലിൽ തോട്ടുകര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു മാർച്ച് പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് ഏഴിലോട് ശ്രീ ചാലിൽ തോട്ടുകര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വലിയകുളത്ത് നാരായണ നമ്പൂരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറത്തിൽ ശ്രീ ഭദ്രപുരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മാർച്ച് പതിനെട്ട് ബുധനാഴ്ച പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ പൂജ നടക്കും കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാലിൽ തോട്ടുകര ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി രക്തചാമുണ്ടി ഗുളികൻ കണ്ടപ്പൻ ദൈവം തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാളും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പ്ലാത്ര പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കാമ്പ്രത്ത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിനിമാ സംവിധായകൻ എം ടി അന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിറകവശത്ത് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് സമീപത്താണ് കാമ്പ്രത്ത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രഫി വീഡിയോഗ്രഫി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആൽബം ഡിസൈനിംഗ് ലാമിനേഷൻ പഴകിയ ഫോട്ടോകൾ പുതുക്കൽ എന്നീ സേവനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും 
ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കയറി പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമായതാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നത് അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ മലയാളിക്ക് ഇന്ന് വേദിയില്ലാതായിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രശസ്ത സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എൻ ശശിധരൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊക്കോട്ടുവയലിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ട്രാഫിക് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഒരുങ്ങുന്നു നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുള്ളയിച്ച് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം